Good evening, my dear brethren of the priesthood. Meus queridos irmãos do sacerdócio, hoje gostaria de falar-lhes sobre o serviço missionário. Dirijo meus comentários a este enorme exército de rapazes que possuem o sacerdócio erônico, reunidos em todo o mundo, assim como seus pais, avós e líderes do sacerdócio que zelam por eles. A obra missionária é um assunto que amo do fundo do coração, assim como acontece a todo membro dos oito coros de setenta a quem o Senhor designou para irem adiante de sua face, de dois em dois em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. A obra missionária é o sangue vital da igreja e a bênção salvadora para a vida de todos os que aceitam sua mensagem. Quando o mestre ministrou entre os homens, chamou os pescadores da Galileia e convidou-os a largar suas redes e segui-lo, dizendo, Eu vos farei pescadores de homens. O Senhor fez esses chamados a esses homens humildes, para que, por meio deles, outros ouvissem as verdades do seu Evangelho e viessem a ele. Em junho de 1837, o profeta Joseph Smith chamou Eber C. Kimball, um apóstolo, para ir em missão para a Inglaterra. O chamado de Elder Kimball veio quando os dois estavam no templo de Kirtland e Joseph com divina autoridade. Irmão Heber, o Espírito do Senhor sussurrou para mim que meu povo Heber vá para a Inglaterra e proclame meu evangelho e abra a porta da salvação para aquela nação. Esse sussurro do Espírito é um exemplo de como o chamado vem aos servos do Senhor para que enviem missionários aos seus campos de trabalho. Hoje em dia, os missionários vão de dois em dois, como designados pelo Senhor, levando aquela mesma mensagem com aquele mesmo chamado divino para servir, vindo do profeta de Deus. Nosso profeta, presidente Thomas S. Monso, disse... A obra missionária é uma oportunidade única em sua vida. As bênçãos da eternidade os aguardam. É um privilégio para vocês não serem apenas espectadores, mas sim protagonistas no palco do sacerdócio. O palco é de vocês, meus queridos rapazes do sacerdócio harônico. Vocês estão prontos e dispostos a representar o seu papel? O Senhor precisa de todo rapaz que tenha capacidade, se prepare e se comprometa mais uma vez, a partir de hoje, a ser digno de um chamado do profeta de Deus para servir uma missão. Lembro-me com muito apreço da grande família de no... toda a nossa família quando dois de nossos filhos receberam seu chamado para servir na missão. Entusiasmo e expectativa tomavam nosso coração, com... enquanto cada um abria sua carta especial. Nossa filha Janessa foi chamada para a missão Michigan Detroit, nosso filho Christian para a missão Rússia Moscou Sul. Que experiências comovedoras e emocionantes todas ao mesmo tempo. Com a irmã Rasband e eu tivemos o privilégio de presidir a missão Nova York, Nova York Norte, há alguns anos. Eu me maravilhava como os missionários chegavam à cidade de Nova York. Ao entrevistá-los no primeiro dia de missão, sentiam uma profunda gratidão por todo o missionário individualmente. Sentia que seu chamado para nossa missão lhes fora divinamente determinado, assim como para mim, como seu presidente de missão. Terminada nossa tarefa na missão, fui chamado pelo presidente Gordon B. Hinckley para servir como setenta na igreja. Parte de meu treinamento inicial como autoridade geral incluía uma oportunidade de sentar-me com os membros dos doze, quando designavam missionários para servir em uma das mais de 300 missões dessa grande igreja. Com o incentivo e permissão do presidente Henry B. Eyring, gostaria de relatar-lhes uma experiência muito especial para mim, que tivemos há vários anos, quando ele era membro do coro dos doze. Cada apóstolo possui as chaves do reino e as exerce sob a direção e designação do presidente da igreja. O presidente Elder Aaron estava designando missionários para seus campos de, de trabalho e, como parte de meu treinamento, fui convidado a observar. Reuni-me com Elder Aaron cedo, certa manhã, em uma sala onde várias telas grandes de computadores estavam preparadas. Havia também um funcionário do departamento missionário indicado para ajudar naquele dia. E, inicialmente, ajoelhamos-nos todos em oração. 
Lembro-me de Elder Aaron usando palavras muito sinceras, pedindo ao Senhor que abençoasse para saber perfeitamente para onde os missionários deveriam ser enviados. A palavra perfeitamente dizia muito com referência à fé que Elder Aaron demonstrava naquele dia. Conforme o processo iniciou, uma fotografia do missionário a ser enviado aparecia em uma das telas do computador. Quando cada foto aparecia, era para mim como se o missionário estivesse na sala conosco. Eden Aaron, então, cumprimentava o missionário com sua voz bondosa e cativante. Bom dia, Elder Silva, ou Sister Junqueira. Como vai hoje? Ele me disse que gostava de ponderar sobre onde o missionário realizaria sua missão. E isso ajudaria a saber para onde deveriam ser enviados. O Elder Aaron estudava, então os comentários dos bispos e presidentes destaca as anotações médicas e outras questões relativas a cada missionário. Ele encaminhava-se então para outra tela que apresentava as áreas e missões de todo o mundo. Finalmente, conforme era guiado pelo Espírito, designava o missionário para seu campo de trabalho. De outros membros dos doze, aprendi que este método geral é típico a cada semana, sempre que os apóstolos do Senhor designam inúmeros missionários para servir no mundo todo. Tendo servido como missionário em meu próprio país na missão dos Estados do Leste há vários anos, fiquei extremamente emocionado com essa experiência. Além disso, tendo servido como presidente de missão, fiquei grato por receber no coração um testemunho adicional de que os missionários que recebi na cidade de Nova York tinham sido enviados por revelação. Depois de designar alguns missionários, Elder Aaron virou-se para mim enquanto ponderava quanto a determinado missionário e disse, e, então, irmão Resband, para onde acha que esse missionário deve ir? Fiquei surpreso. Sugeri em voz baixa a Elder Aaron que não sabia e não sabia como poderia saber. Ele olhou-me diretamente e disse apenas, Irmão Resman, preste mais atenção e você também poderá saber. Com isso, empurrei minha cadeira mais um pouco mais perto de Aaron e da tela do computador. Prestei muito mais atenção. Enquanto o processo prosseguia, algumas vezes, Aaron se voltou para mim e disse, Bem, Irmão Resman, para na hoje, onde que esse missionário deve ir? Eu, eu indicava uma determinada missão e o Aaron olhava para mim pensativamente e dizia, não, não é essa. He would then continue. Ele então continuava a designar os missionários para onde havia sido inspirado a enviá-los. Enquanto estávamos nos aproximando do fim daquela reunião de designações, apareceu na tela a fotografia de certo missionário. Senti uma forte inspiração a mais forte de toda a manhã, de que o missionário que tínhamos diante de nós deveria ser enviado para o Japão. Eu não sabia que a Aaron ia perguntar-me a respeito desse, mas surpreendentemente o fez. Com bastante hesitação e humildade, eu lhe disse, Japão? Elder Aaron respondeu imediatamente, Sim, vamos para lá. As missões do Japão apareceram na tela do computador. Eu soube imediatamente que o missionário deveria ir para a missão japão Sapporo. Elder Aaron não me perguntou o nome exato da missão, mas designou aquele missionário para a missão japão Sapporo. No, no fundo do meu coração, fiquei profundamente tocado e grato ao Senhor por permitir-me experimentar o influxo de saber para onde o missionário deveria ir. Ao término da reunião, Edward emprestou-me seu testemunho do amor que o Salvador tem pelos seus missionários, designados a ir pelo mundo para pregar o Evangelho restaurado. Ele disse que é devido ao grande amor do Salvador que seus servos sabem onde devem servir esses maravilhosos rapazes e moças, missionários sêniores e casais de missionários mais idosos. Naquela manhã, recebi mais um testemunho de que todo missionário chamado nesta igreja e designado ou transferido para determinada missão recebe isso por revelação do Senhor Deus Todo-Poderoso por meio de um de seus servos. Concluo com as palavras do Senhor aos irmãos Whitmer, 
que desempenharam um importante papel nos primeiros dias da restauração. Eles foram testemunhas das placas de ouro e seu testemunho assinado consta nas páginas iniciais de cada exemplar do livro de Mormon. Eles sempre estavam entre os primeiros missionários chamados por um profeta de Deus em 1829 para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No prefácio 14 da doutrina e convênios é declarado Três dos filhos de Whitmer, tendo recebido o testemunho da autenticidade da obra, tornaram-se profundamente preocupados quanto às suas obrigações individuais. A John e Peter Whitmer, o Senhor disse, Pois muitas vezes desejaste saber de mim o que seria de maior valor para ti. Suponho que muitos de vocês, rapazes, já se fizeram a mesma pergunta. Aqui está a resposta do Senhor. E agora, eis que eu te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Nesta época de sua vida, um chamado do Senhor para a missão, meus jovens amigos, é a obra mais importante que vocês podem realizar. Preparem-se agora, vivam retamente, aprendam com sua família e com os líderes da igreja. Venham-se e juntem-se a nós na edificação do reino da terra. Aceitem sua divina designação em tão grande causa. Esta é a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.